Lo scultore Hiram Power crebbe a Cincinnati, Ohio, ma trascorse gran parte della carriera in Italia, dove fu ispirato dalle sculture classiche. Acquistò notorietà grazie a una serie di splendidi busti. Schiava greca è la sua opera forse più famosa, accolta con un gran successo nell'esposizione tenutasi a Londra nel 1851, richiamando pubblico anche dall'America. La statua di marmo è in stile neoclassico e raffigura una schiava greca nuda messa in mostra per la vendita dai suoi rapitori. La convenzione artistica dell'epoca associava le figure vestite a una cultura civilizzata, mentre i nudi si riferivano a società a uno stadio più primitivo. Contravvenendo alla tradizione, schiava greca creò scompiglio rappresentando con un nudo una donna proveniente dalla Grecia, culla della civiltà occidentale e di religione cristiana, come dimostra la croce sotto la mano destra. Powers suggerì che la statua doveva essere interpretata come il trionfo del cristianesimo sul paganesimo. Pur essendo ridotta in schiavitù, la donna rimane pura e casta e domina la sua sofferenza. Il messaggio morale dell'opera era così potente che molti pastori americani incoraggiarono i fedeli ad ammirarla. Tuttavia, nonostante il successo, la statua provocò delle polemiche in un altro contesto morale. Ad alcuni critici non sfuggì l'ironia di uno scultore americano che rappresentava uno schiavo europeo all'epoca in cui si stava affermando negli Stati Uniti il movimento abolizionista. La rivista satirica Punch scrisse nel 1851 «Ecco qui un prigioniero greco nel marmo morto. Perché non uno schiavo della Virginia nel Lebano vivo?» Si ironizzava sul fatto che la statua, nella sua bellezza e perfezione, potesse essere interpretata come una celebrazione della schiavitù. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.